雪地魂灵第四魂技究竟有多强？最强状态能是神？霍雨浩在昊天宗完成了与雪地的融合，却让自己的老师伊莱克斯牺牲，但也让霍雨浩获得了雪地的魂灵。在雪地魂灵从蛋中出生后，为霍雨浩带来了四枚橙色的魂环。看到四枚橙色魂环，两位宗主都惊讶不已，因为橙金色魂环在斗罗大陆历史上从未出现过，在他们的认知中，只有神才会拥有橙金色魂环。雪地的这四枚魂环，每一个都为霍雨浩带来一个强大的技能，其中就有三个技能是雪地的成名绝技，被称之为雪地三绝。在霍雨浩与泰坦巨猿对战之时，小雪女就使用了雪地三绝的技能，三个技能同时释放，竟然将泰坦巨猿都冻结住。泰坦巨猿被迫开启武魂来抵挡。在三个技能释放过后，小雪女就累得要睡觉了。此时，霍雨浩和泰坦巨猿还想询问小雪女，她的第四个技能是什么？小雪女明明为霍雨浩添加了四个魂环，按理来说。每一个魂环都应该有一个技能，小雪女只施展了三个技能，而这第四个技能，就连她自己都不知道。这第四个技能其实是需要雪地和冰帝一起施展的，名字叫做冰雪二帝之骄傲。只不过由于现在的冰帝在帮助霍雨浩融合雪地后，已经陷入了沉睡中，所以现在的小雪女只能施展三个技能。那么这第四个技能的威力究竟有多大呢？其最强状态甚至能是神。在霍雨浩参加第二次斗魂大赛之时，他就使用了这个技能，一击之下就将圣灵教的邪魂师打得形神俱灭。在第二次斗魂大赛开始前，冰帝就从沉睡中苏醒，冰帝的苏醒直接就让霍雨浩掌握了雪地四个魂环中的最后一个技能，也就是霍雨浩冰帝武魂的第五魂技。这个第五魂技霍雨浩之前从未用过，甚至是连这个技能是什么都不知道。直到雪地醒来后，霍雨浩才知道这个技能是需要雪地和冰帝一起施展，而且这个魂技是一个极为强大的魂技。以霍雨浩现在五环的实力，他还无法施展这个技能，必须要与王东儿施展光之霓裳的武魂融合技时才能勉强施展。可见这个技能注定不凡。在第二次斗魂大赛中，面对圣灵教的邪魂师霍雨浩，终于用出了这个技能。在霍雨浩与王东儿和王秋儿三人施展武魂融合技“紫金蝶龙变”后，霍雨浩才凭借三人的力量施展了这最强一招，让圣灵教那位最强大的邪魂师瞬间化为碎片，全部变成飞灰。不仅是身体，就连灵魂都瞬间被湮灭，在场众人都被这一幕震撼到。